ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോർഡിനേറ്റർ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിലുള്ള വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കോർഡിനേറ്റർ പി എച്ച് പിയിലൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം വി സി ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് അതായത് എം വി സി നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റർ ഒന്ന് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റും നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഫയല് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ട് ചെയ്യണം കോർഡിനേറ്റർ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഫോർ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാനുവലായിട്ട് സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസർ അത് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഗിറ്റ്ഹപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മാനുവലായിട്ട് സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇതായി സോഴ്സ് സിപ്പ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വളരെ ചെറിയ ഫയലാണ് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആയി ഞാൻ സിപ്പ് ചെയ്യാണ് അൺസിപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ആ ഫോൾഡർ എൻ്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സീല് റാമ്പിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു അത് ഫയൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കോപ്പി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ കോപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോൾഡർ നെയിം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം കോഡ് ഇഗ്നൈറ്റർ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ റീം നെയിം ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ഫയൽസ് ആണല്ലേ ആപ്പ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റൈറ്റബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പോസർ ജെ എസ് എൻ ഡോട്ട് എൻ വി ഫയൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫയൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ഫോൾഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരുപാട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് റൂട്ടിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെയുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോളേഴ്സ് അത് നമുക്കറിയാം മോഡൽ വ്യൂയിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട് കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡാറ്റാബേസ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് വേറെ എവിടെ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോഡല് നമുക്കറിയാം മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തേർഡ് പാർട്ടി അതായത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലെ കോപ്പി ചെയ്യാം പിന്നെ വ്യൂസിലാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽസ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയാണ് ആപ്പുകൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പബ്ലിക് ആണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഫേവ് അയക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് ഫയൽസ് എല്ലാം ഇനി ഇമേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കോപ്പിയുടെ കോപ്പി ഇടാം സി എസ് എസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിസ്റ്റം ഉള്ളതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽസ് ആണ് പിന്നെ റൈറ്റബിൾ എന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ലോഗ്സ് സെഷൻ എല്ലാം ഈ റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ള ഫോട്ടോ അത് ഈ ലോഗ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എറൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫയലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോൾഡേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ റണ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താണ് വരികയെന്ന്
ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ ഫോൾഡർ റൺ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അത് റണ്ണാണ് കണ്ടോ ഒരു ഇത്രയാണ് ഒരു ഈ ഒരു പേജാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് അവർ അവർ തന്നെ ഒരു പേജ് ജസ്റ്റ് എച്ച് ടി എൽ ഫയലാണ് ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയൽ ലോഡാവുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ യു ആർ നാവിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫോൾഡർ നെയ്മി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോം പേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൺട്രോളർ പിന്നെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ യു ആറിൽ പോവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോം പേജ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ റൗട്ട്സ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് കൺട്രോളർ ഹോം ആണ് ഹോം എന്നുള്ള കൺട്രോളിലാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹോമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻഡെക്സ് ഫ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഹോം ഇൻഡെക്സ് അതിലെങ്കിൽ ഇത്ര കൊടുത്താലും റൺ ആവും അത് ഇതിലെങ്ങനെ ഈ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷിൽ എങ്ങനെ റണ്ണാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അതിൽ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് വന്നാൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അല്ല ഹോം എന്നുള്ള കൺട്രോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ലോഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് യു ആർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾസ് പോവുക ഹോം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉണ്ടോ ഹോമിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷന് പോവും പിന്നെ റിട്ടേൺ വ്യൂ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ആണ് വെൽക്കം അണ്ടർ സ്കോർ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂവിൽ പോയി നോക്കാം ആ ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വ്യൂ ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഈ വെൽക്കം മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള ഈ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ലോഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെല്ലാം ഡിഫോൾട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റൈല് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഞാൻ നമ്മളെ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മലയാളം കൊടുക്കണേ ഓക്കെ നമുക്ക് റിഫ്രഷ് കണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് അത്രയാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇന്നൊരു ഞാനൊരു ഫോം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിൽ സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വേറൊരു വ്യൂ ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് റൂട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഹോമിന് വേണ്ട ഹോമിക്ക് വേണ്ട നമ്മളെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൺട്രോളർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ട അതിനെന്താ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ റോട്ടിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഹോം പേജ് രജിസ്റ്റർ തന്നെ വരുത്തി രജിസ്റ്റർ കൊടുത്താലും വരും അതായത് യു ആറിൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ വരും എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളവിടെ കൺട്രോളർ കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം 
ഈ ഹോമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺട്രോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ രജിസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ നെയിം രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വ്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം രജിസ്റ്റർ കൊടുത്താൽ മതി രജിസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വ്യൂ കാൾ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കണം ജസ്റ്റ് വ്യൂ ഫയൽ ജസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ആണ് അതായത് ഇത്ര ഇത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാണ് രജിസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോം ആ പേരെ കൊടുക്കാം നോട്ട് എന്താ കൊടുക്കും ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കാണ് സ്റ്റെച്ച് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മള് രജിസ്റ്ററിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി അത് റൗട്ട്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഇൻഡെക്സിൽ വ്യൂ രജിസ്റ്റർ ഫോം കൊടുത്തു നമ്മൾ ഫോം എച്ച് ഡി എം എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് നോക്കാം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നോക്കാം വേണ്ട ഇത് വന്ന് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യാണ് അത് കുറച്ച് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ബൂട്ട് ഷാപ്പിന്റെ സി എസ് ലിങ്ക് ചെയ്തു ലിങ്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഈ ബൂട്ട് ഷാപ്പിന്റെ ഫോം നമുക്ക് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഫോംസ് എവിടെയല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോംസ് ഓക്കെ ഈ ഫോമിട് കോപ്പി ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം ഷാപ്പിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ആവശ്യമില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ടെക്സ്റ്റ് മതി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നെയിം നെയിം കൊടുത്തത് നോർമൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ പി എച്ച് പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല പിന്നെ ഫോൺ കൊടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് നെയിം നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് നോക്കണം ഫോം വരുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ നെയിം ഇതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് കോപ്പി ഒക്കെ കിട്ടിയത് അറിയുന്നതുപോലെ ഇത്രയൊന്ന് രണ്ട് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിലൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാം പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിറ്റിൽ പോവാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മലയാളം കൊടുക്കണം ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് മലയാളം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ യൂസേഴ്സ് എന്നൊരു ടേബിൾ കൊടുക്കാണ് യൂസേഴ്സ് ഒരു മിനിമം ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഐ ഡി നെയിം ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി 
id name phone id ndu madhe do work error kodukam test length kodukam പിന്നെ ഉള്ളത് ഓട്ടോ ഇൻഗ്രിമെന്റ് കൊടുക്കുക പ്രൈമറി കീ കൊടുക്കണം പ്രൈമറി കീ ഓക്കെ ഓട്ടോ ഇൻഗ്രിമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി കീ വരും എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസും ടേബിളും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് കോർഡിനേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഏത് ഫയലാന്ന് ആപ്പിനുള്ളിൽ പോവുക കോൺഫിഗർ എടുക്കുക ഡാറ്റാബേസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റാബേസ് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള ഫയൽ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പബ്ലിക് നമ്മുടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ആണ് അതിൽ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസർ നെയിം നമ്മളെ റൂട്ട് ആണ് അത് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ നെയിം വെബ് മലയാളം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ പോർട്ട് ഉണ്ട് അതായത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ പി എച്ച് പി മൈലും ഡിഫറൻറ്റ് ആവും ഇവിടെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ത്രീ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അത് കൊടുത്തു ഓ സേവ് നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എറർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ട് അത് കാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടേബിൾ അപ്പോൾ മോഡൽസിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പി എച്ച് പി ഫയൽ എന്താണ് മോഡൽ നെയിം വെച്ച് അത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ യൂസേഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് യൂസേഴ്സ് മോഡൽ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഇനി മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പി എച്ച് പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കോട്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് നെയിം സ്പേസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പ് മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫയൽ ഉള്ളത് ആ മോഡൽ ലൊക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നു പിന്നെ യൂസ് കോർഡിനേറ്റർ മോഡൽ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ ക്ലാസ് കാൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം യൂസേഴ്സ് മോഡൽ ആണ് യൂസേഴ്സ് മോഡൽ അത് കൊടുത്തു എക്സ്റ്റെൻസ് മോഡൽ അതായത് മോഡൽ ഈ മോഡൽ ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടേബിൾ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കണം യൂസേഴ്സ് എന്നാണ് അത് കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അലൗഡ് ഫീൽഡ് ഇത് കോർഡിനേറ്ററിൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ടേബിളിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊക്കെ രണ്ട് ഫീൽഡാണ് നെയിം ഫോൺ അത് കൊടുത്തു അത് മോഡൽ ഓക്കെ ആണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോമിൽ സമ്മിറ്റിന് ഫോമിന് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം നോർമലി കൊടുക്കുന്ന പോലെ മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്പ് മൾട്ടി പാർട്ട് ഫോൺ ഡേറ്റ പിന്നെ ആക്ഷൻ ആ യു ആറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്ററിലെ ബേസ് യു ആറിൽ പിന്നെ ഈ കൺട്രോളർ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ബേസ് യു ആറിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് മെത്തേഡ് പി എച്ച് പി എക്കോ ബേസ് അണ്ടർ സ്കോർ യു ആർ എൽ പിന്നെ നമ്മളെ യു ആറിൽ ഇതാണ് രജിസ് രജിസ് എന്നുള്ള കൺട്രോളറിൽ സേവ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസ് യു ആറിൽ ഒട്ടോ ഫുൾ യു ആറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റർ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ബേസ് യു ആറിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഗറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കോൺഫിഗർ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഫിഗർ ആപ്പ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ബേസ് യു ആറിൽ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കോൺഫിഗറേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വരിക നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ ഫുൾ പാത്ത് പബ്ലിക് ഇൻക്ലൂഡ് പബ്ലിക് ഫോൾഡർ വെച്ചിട്ട് അത് കോപ്പി അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് ബേസ് യു ആറിൽ കിട്ടി രജിസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോമിന് യു ആറിലും കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ സേവ് ആണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ കൺട്രോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അത് പബ്ലിക്
אחר. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂസർ മോഡിൽ നിന്നൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണി കാൾ ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ യൂസ് ആപ്പ് മോഡൽസ് യൂസേഴ്സ് മോഡൽ ഇത് കാൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുവഴി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ യൂസർ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു അത് ഇത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ന്യൂ നോർമലി ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ന്യൂ യൂസേഴ്സ് മോഡൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിള് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കോർഡിനേറ്റർ ബിൽട്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് എന്നാണ് അത് കാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ആവും ഉത്തരം കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയ ശേഷം നമ്മൾ പേജ് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് അത് പിന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലാ എറൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റാസ് പോയാൽ ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ആയ ശേഷം ഈ പേജ് ഇവിടുന്ന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പേജിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ബിൽട്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് റിട്ടേൺ ദിസ് റെസ്പോൺസ് റീഡയറക്റ്റ് പിന്നെ ബേസ് യു ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് കൺട്രോളിലാണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പേജ് പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ സെയിം കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇനി കൊണ്ട് സെയിം യൂസർ മോഡൽ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് മോഡലിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസ് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു അറേഞ്ച് ഇടണം അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഡാറ്റ അറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുകയാണ് റെക്കോർഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഈ വേരിയബിൾക്ക് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എല്ലാ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോർഡിനേറ്ററുള്ള ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ആൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ യൂസർ ടേബിൾ ഉള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡ്സിൽ സെലക്റ്റായി സേവ് ആയി വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കതൊരു വ്യൂ വ്യൂ ഫയലിൽ സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് അല്ല ഡിസ്പ്ലേ വരണം റിട്ടേൺ വ്യൂ വ്യൂവിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് യൂസ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനൊരു കോമൺ ഇട്ട് ഡാറ്റ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ യൂസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വ്യൂവില് പോവുക യൂസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 
നമ്മൾ ഈ ഫോം കൂടെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ടേബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഷാപ്പിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു ടേബിൾ കോപ്പി ചെയ്യാം ടേബിൾസ് ഞാൻ ഈ ടേബ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ കോപ്പി ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാ ഒരു ഇത് നെയിമ് ഫോണ് പിന്നെ നമ്മള് ആ പാസ് ചെയ്ത ആറേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് പി എച്ച് പി ല് എക്കോ ആ സോറി എക്കോ വേണ്ട പി എച്ച് പി ഫോർ ഈച്ച് ഫംഗ്ഷനില് നമ്മളവിടെ വേരിയബിൾ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു കീ കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഫോർ വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി എച്ച് പി എക്കോ കി പ്ലസ് വൺ കി സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡ് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയിമ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം പി എച്ച് പി എക്കോ നെയിം ഫോണ് ഇത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വർക്ക് ആവണ്ടോ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് പോവാം എന്തോ ഒരു എറർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ എറർ ആണ് എറർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക കോർഡിനേറ്ററിൽ റൈറ്റബിളില് ലോഗ്സില് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഓരോ ദിവസത്തെ എറർ ഡിസ്പ്ലേ വരും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഒരു ബ്രേസിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം വെരി ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എറ് നമുക്ക് ബ്രേസിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മളെ കണ്ട്രോളിൽ പോയേക്കാം ഓക്കെ കണ്ടത്തിബിൾ ഒരു സെമി കോൾ നഷ്ടം വന്നിട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം അത് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് റെഡി ആയി നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയാം പി എച്ച് പി എക്കോ സെയിം ബേസ് യു ആറിൽ കൊടുക്കുക ബേസ് എൻ്റെ സ്കോ യു ആർ എൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹോം പേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് പി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആഡിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിന് ഒരു ബി ആറും കൊടുക്കാം അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ ആടിന് കൊടുക്കും അവിടെ പോവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആടിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ എത്രയാണ് കോർഡിനേറ്ററിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു മോഡൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്
പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ മറ